你好。你是？啊，我是胡林二的同事，我们住一个宿舍的。哦，你好。那个，刚才我看见你叹气了。你是不是现在觉得特别心疼，特别难受，感觉心里像刀绞了一样，感觉特别想病。哎死我了！你们在干什么呢？你去哪儿了呀？啊！坦白从宽，这抗拒啊，可就从不言了啊！我坦白什么呀？啊！我刚才去抢银行了。哎，要不要发给你们每人两百万花花呀？你又胡说八道！我都看见了，你跟那个林肯呀，两个人在餐厅里享受烛光晚餐呢。还有呢，我还看见呀，他含情脉脉的看着你，你呢情意绵绵的看着他，还看到什么了？还有啊，就是你的那个嘉伟在一边唉声叹气的痛哭流涕。嘉伟？对啊。<笑>那后来呢？这后来得问你呀、啊。对呀、啊。哎呀，啊、说后来跟你说了。怎么样？就是，哎，气江边散散步。哎<笑>、啊，还有呢，不止这么简单吧？还有呢？哎呀，你别问了，羞死人了。那你们发展到什么程度了？难道你们已经？不会吧？啊、快快快说，你们到底到哪一步了？说，赶紧的，说呀，师傅兄弟说，我们两个。你快点睡觉去，明天早上上班了，快点，快点啊！我怎么了？啊，赶紧洗澡啊！一会儿没洗澡水了，走。我在林肯家洗过了。啊！胡小姐，您的玫瑰。哎，小弟，今天怎么有两朵玫瑰呀、啊？哦，一朵是嘉伟先生送的。那另一朵呢？那位先生说要保密。大声说出来，那位先生叫什么名字？哦，那位先生就是你们这儿的，叫林肯。钳子。好，谢谢，小弟。哎，把这枝花拿回去，告诉嘉伟先生，让他别白费心机了。我已经有男朋友了。好，拜拜。胡灵儿加油！胡灵儿奋斗，胡灵儿成功。让我们忘记那段时光，忘记卡萨布拉克，也忘记昨晚。你离开我是不是因为你知道你无法忍受终日躲避警察、四处逃亡的生活？你要这么想也可以。现在我不再逃亡，我安定下来了。我住在酒吧楼上。你要上飞机哥哥真的给我出了个好主意，要我接近林肯的思维特征，跟上林肯的生活节奏，引导林肯的情感模式。天哪，说说容易，做起来可是困难重重。可我不怕，征服一个帅哥要靠聪明，守住一个帅哥要靠毅力。我相信自己有足够的聪明，我也坚信自己绝对有毅力。啊，亲爱的，消息已经传开了。Hi, everybody. Today we have a new student. Let's give her a warm welcome. 
Mr. Lincoln, this is Miss Holler. Her English isn't very good. Would you like to be her guide after class? <laughs> 就这样，我和林肯越来越亲近了。当然不是一帆风顺，好在嘉伟哥哥很配合。每当林肯犹豫的时候、动摇的时候、想后退的时候，哥哥就出来扮演情敌。男人呐，别看他们自以为了不起，骄傲的像只大公鸡，其实和幼儿园的小孩子智商差不多。小孩子一个人一般都不大愿意好好吃饭，如果旁边有人和他抢饭吃，那他就会拼命吃。苍天不负有心人，我用了三个月，终于把林肯这个大帅哥泡到手了。妈，妈，哎，回来了。灵儿，回来了。妈，这位是，这是我男朋友林肯。阿姨好。村里参观去吧，女朋友。我哥带女朋友回来了，他们前脚到，你们后脚呀，也到了。哎，谢谢你。你们兄妹俩商量好的吧？嗯，没有。哎妈，哥女朋友长什么样啊？漂亮吗？他们来了，你自己看看吧。妈妈好厉害，她居然能听出来哥哥的脚步声，真是母子情深呐、啊。哎，林肯，你好，怎么是你啊？傻瓜，他是我哥哥。<笑>看来我是中了你们的圈套了，是吧？回来，还来得及啊！哪能啊？你们肚子饿了吧？我饭烧好了，快去吃饭去吧。啊，对对对，我们吃饭。哎，哎你朋友呢？哦，哎，进来呀、啊！巧丽。不说话，我们是好朋友吧？好朋友是一回事儿，做我嫂子是另外一回事儿。其实啊，这一切真的得谢谢你呢。谢我？嗯，你谢我什么呀？你每次跟林肯约会回来，你就不停的炫耀，不停的说，这个说者无心，可是听者有意呀。你怎么泡林肯的，我就是怎么把你哥哥弄到手的。那后来呢？你不会也给他洗衣服、钉扣子吧？我才不会呢。后来啊，我就把深米煮成熟饭了。你们，哎，对了啊，我可告诉你，这是秘密，千万谁都别说啊。小丽呀、啊，可真够冒险的，你就不怕他一起来就不认账的？哎呦，有什么办法？听我说完，这跟帅哥谈恋爱本来就是冒险的事儿，这游戏规则啊，大家都得遵守。我反正也认了。如果说他真的要把我甩了的话，那我就自己去医院。去医院干什么？这个了。哎呀，有孩子了。对啊。小丽呀、啊，你你你不怕他把你甩了吗？不怕。小丽，你在说什么呢？我们俩，我们俩在说一个特别重要的事儿。哦，有那么严重吗
，不会是说什么时候嫁给我们吧？你想得美，你。<笑>巧丽的话让我意外，也让我震惊。我一下子明白了，女人好色，其实就像赌博。我终于想明白了吗？我到底了解他多少？我跟他会有幸福吗？不能嫁给他，我不会嫁给他。爱情和婚姻到底是什么关系？这些都是我以前没有想过的。我不能像巧丽那样，为了所谓自私的爱，忽略了这么重要的问题。林肯，见鬼去吧！帅哥，见鬼去吧！哎，灵儿，不会嫁给他。灵儿，不会嫁给他。不，我不嫁，我不嫁。